Praise God. Uh, February na po ng taong 2021, uh, sabi nila, sabi nga po ni Sister Noem, ito na po yung buwan ng pag-ibig. So, sa mga manampalataya, ang word na pag-ibig ay ipinamumuhay nila. Amen! Nakangiti po ba tayo? Amen. Bakit? Kasi si Lord ay kasama natin ngayong umaga. So, puri ng Diyos. At sa ating pong pag-aaral ngayon ay matatagpuan po sa libro po ng Unang Korinto sa pangkat na labing tatlo, talatang una hanggang labing tatlo. Siguro magpalitan tayo ng pagbasa. Amen? Pwede po bang tumayo tayo bilang paggalang sa salita ng Diyos? So, yung aking third eye, kindly read it. If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am only a resounding gong at, or a clinging cymbal. Response? Come on, make it louder. If I give all I possess to the poor and surrender my body to the flames, but have not love, I gain nothing. It is not rude, it is not self-seeking, it is not seek, easily angered, it keeps no record of wrongs. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Amen. For we know in part and we prophesy in part. When I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I become a man, I put childish ways behind me. And now these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Thank you, Lord, for your word. Sa umagang ito. We acknowledge your presence in our midst once again. Father, anoint us. Consume us, Lord, in this morning. We just want to live your name alone on high and right now father god we declare jesus reigns in this place we declare jesus is lord in this place we declare your power lord that will manifest in our means in jesus name we pray amen amen please be seated Hallelujah! Ito yung mga talata na tinatawag na love chapter. Napakarami nating nabasa about love. Sabi nga po natin, love. Uh, random mo daw yung mga taong in love sa pagbigkas nilang love. Kasi yung word na Love sa mga in love, ito'y nararamdaman. Pero sa mga hindi in love, wala po siyang katoryatoryang word sa kanila. At kung papansinin po natin, in this season of time, grabe ang sitwasyon. 
yung mga nangyayari sa kapaligiran na mga na- nagdaang mga taon, even nung nakaraang buwan, maraming problemang nangyayari. Maraming tao ang takot, natatakot sa mga nababalitaan nila. Maraming tao sa kapanahunan natin ang nagsasarili. Ibig sabihin, they choose themselves to be alone. Ayaw nilang makihalubilok. Ang kanila pong mga kaisipan ay puno ng pagdududa, panggugulang. Marami pa rin pong mga tao maging sa panahon ito. Instead of helping others, they criticize many. Maraming hindi kontento sa kanila pong mga kapwa. Kaya mapapansin po natin, napakalungkot ng kanilang mga buhay. But people in love, take note, they have a positive insight. Ibig sabihin, ang taong pinananahanan ng pag-ibig, yung kanila pong mga perceptive insight, pananaw sa buhay, ay positibo. Tingnan mo nga yung katabi mo kung in love siya. Amen. Dalawa kasing uri ng pag-ibig ang pwede mong maranasan sa mundong ito. First is the love of God. Di ba? Ito yung pag-ibig ng Diyos since we receive God in our hearts na nanatili na ito sa buhay natin. Ikalawang uri ng pag-ibig ay yung pag-ibig dito sa sanlibutan. Di ba? Kaya mapapansin natin yung difference ng dalawang ito. If the love of God kung, uh, nasa puso natin, napakaganda ng iyong pananaw sa buhay. Ano mang mga nangyayari, sasabi mo, nariyan naman ng Diyos. May mga kakulungan man tayo, mga kabawi din tayo. May mga nangaaway sa atin, ilapit na lang natin sa Diyos. Why? Because everything is positive. Because of God's love na siya pong may control ng puso natin. Ikalawa sa mga taong in love, they have a happy life. Amen? Pag in love ka, masaya ka. Kaya nga yung ating paksa is power of love. Sa panahon natin to overcome this thing in our lives, we need to exercise the power of love that God entrusted to us. Sa buhay natin, we are blessed because we carry the love of God. Amen? Kaya naman, positibo yung dating ng lahat ng bagay sa buhay mo. As human, yes. Natatalo tayo kapag yung ating mga buhay na personal na kakayanan na ang siya pong kumikilos, nagiging negatibo tayo. But when the love of God rules, positibo. And one good thing, meron tayong masayang buhay. Ang bawat araw na lumilipas ay masaya. Tignan mo nga yung katabi mo. Yung kanyang muka ay maliwalas. Hello? Yung kanyang muka, banaag mo ang kalwalatian ng Diyos. Banaag mo yung pag-asa na mula sa Diyos. Hello? Diyan pa po ba tayo? Masaya pa po ba tayo until now? If the love of God rules in our lives, grabe, masaya ang buhay natin. At the same time, we can influence others. 
Sa panahon ngayon, maraming mga nangailangan. Magsabi ng amen yung mga nangailangan. Amen. Bak! Grabe. Malakas yung amen pag pangailangan ng pinag-uusapan. So, kapag yung pag ng Diyos ay nasa puso natin at nag Ahari ah, ang pag-ibig nito, we can influence those discouraged people. Kasi maraming lito, sabi nga ng Bible, lupaypay at ligaw ng landas. And we, as believers, can influence these people to be happy in the presence of God. We can influence other for Christ. Hindi tayo mananahimik. Hindi tayo magtatago ng pananampalataya at wala kang pakialam sa kapaligiran mo. Pawang mga kamunduhan ang tinatakyan sa mundong ito. Church! In love people. Una, meron siyang positive insight Ikalawa, meron siyang happy light. Ikatlo, siya po, he can influence, influence others. Therefore, love is the character of God. Grabe, ang character ng Diyos na pinakaganap is love. Di ba? Kaya nga mapalad tayo, sabi ng Biblia, dahil sa pag-ibig ng Diyos, Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Grabe! Kaya yung, yung pag-ibig na yan, sito it, yung pag-ibig na nasa puso mo ay galing sa Diyos. Because this is the character of God. Ano ba sinasabi ng Biblia? Galatians. Galatians 5.22 But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, Patience, kindness, goodness, faithfulness. Unang-una, mapapansin natin, if this character ay nasa puso mo, maalala mo kung gano'ng kabuti ang Diyos. Nandiyan pa po ba tayo? Kapag nakakaramdam ka ng pag-ibig sa kapwa mo, kapag naawa ka, doon sa mga tao na nangangailangan. Ibig sabihin, the presence of God, the love of God, nasa puso mo. Kaya naman po, we can remember yung love ni Lord. Ano ba yung ginawa ni Lord sa atin? Ipinadaman niya yung pag-ibig niya. He remember us. God's love remember us. Naalala niya tayo yung pag-ibig na yan ng Diyos baka man Diyos na siya naalala niya ang isang katauhan ay mapapahamak. Pero dahil sa laki ng pag-ibig ng Diyos sa tao ano nangyari? Even dun sa huling hininga niya sa cross of Calvary, ano sabi niya? Father! Forgive them! Patawarin mo sila sapagat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Maraming tao until now, hindi pa rin alam ang kanilang mga ginagawa. Hindi pa rin nila alam kung ano yung mga prioridad ng buhay nila. Hindi pa rin nila alam kung saan sila patutuwo. But praise be to God because of us, we carry the love of God. Pwede natin ibahagi yung pagmamahal ng Diyos sa ibang tao. Kapatid, He remember you. He remember me. God remember us. He kalawang not only remembering us, but He rescued us. Amen? Anong sabi ng Biblia? 
John chapter 1 verse 14. John, cha and, John okay. chapter 1 verse 14. The word became flesh and made his dwelling among us. Yeah. Ang salita ay nagkatawang tao at nanahan sa ating kalagitnaan. Church, our faith is not wasted. For being here is not wasted. Everything we do in God's name is not wasted. Kaya nga, saludo po ako doon sa mga volunteer natin. Not only the centennials, volunteers, and also the millennials. Dalawang uri po yung volunteers dito po sa ating pong pastoral house. But even though napakainit, still, but because of God's love, nakakaya nilang tiisin ang lahat. Kapatid, si Lord, kahit nasa magandang kalalagayan na siya, He is the sovereign God, but still because of His love, nagawa pa rin po niyang magkatawang tao just to rescue us and to be saved. Ganong kadakila yung pag-ibig ng Diyos. Yung handa siyang magsakripisyo para sa tao. Handa siyang ibuwis yung kanyang buhay para sa pag-ibig niya sa atin. Pero ang tanong, marami ngayon ang nagiging selfish. They don't want to share the blessing. They don't want to ibig sabihin, ayaw nila na mapagod sila para sa iba. Ayaw nilang mahirapan sila para sa iba. The center of their lives ang sentro ng buhay nila ay nasa mundong ito. Kapatid kay Kristo, mapalad po tayo kasi si Lord nerescue niya tayo. And thirdly, He redeem us to be saved. Grabe yung karakter ni Lord. Hindi lang siya bumaba rito para magbakasyon. Nabuhay siya para iligtas ka. The main purpose of God that everyone is to be saved. Ito yung main reason ng love ni Lord. Grabe. Tapos, si Lord, taken for granted mo lang. If we really know God, lalo, lalo mong pagsusumikapan na hanapin ang mukha niya. Hindi ka manghihinawa na siya ay hanapin sa bawat araw. If we really know that God is our only hope, and if we really love God, ibibigay mo yung the best na pagsamba sa Diyos. Pwede ko nga kanina, Abang nilalagay po yung aking offering sa Diyos. Nakabukol. Sabi ko, ay, bakit nakabukol? Hindi, 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 Even sa maliit na bagay, I want to see it. I want to give my best for God. Kasi ibinigay ni Lord yung the best para sa akin. Church, yung pag-ibig na yan, na nasa puso mo, huwag mong patulugin. Yung pag-ibig na yan, that God entrusted to us, i-exercise mo siya. Kaya sabi nga kasi ng Bible, Romans 5.8 But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Amen. Next text. 1 John 4, 8. 
Whoever does not love does not know God because God is love. Amen. Kapag yung pag-ibig na yan wala sa puso mo, alam mo nga, nakakita ka ng nangailangan. Sabi nga ni Pastor Jeremiah, yung example niya, Good Samaritan, yung mga nauna, walang pakialam. Hmm, baka na dapat COVID na ako, nanda siguro. Mali na nga tulungan. But, if love dwells in our hearts, hindi ka mapapakali sa buhay mo na hindi ka tumulong. Are you there? If God's love pairalin mo sa panahong ito, you will enjoy life in this world. Hindi ka puro takot. Hindi ka puro kabalisahan. Mag-i-enjoy tayo sa buhay. Because love is the life's lifestyle of God's beloved. Bawat isa po sa atin, hindi tayo lingas kugon. Yung pag-ibig ng salibutan, lingas kugon. Bakit? Kagaya ng mga tao na ngayon, pag meron siyang nakukuha na pakinabang sa isang tao, sasabihin niya, my loyalty is yours. Sa iyo ako. Pero kapag yung tao ito ay medyo nag-fail na, bumagsak na, iiwanan na. Worldly love. But God's love, whatever happened, nagpapatuloy po yung pagmamahal. Hindi po binabago ng sitwasyon ng pagmamahal na yan sa puso natin. Amen? Parang, parang kay pastor. Tanda na ng itsura ni pastor. Di ba? Way back year 2020, ano ba ang tsura ni Pastor? Parang matanda rin, ano? May <laughs> joke lang. So, ibig sabihin, until now, marami po sa atin na, I thank God, kasi hindi siya na natiling ganun lang 10% yung love ninyo sa akin, hanggang uma, nag-abandi siya, naglumalago siya. Why? Because I believe yung po pag-ibig ng Diyos ay nasa puso natin. Kaya, kaya naman po yung mga katandaan natin, naalala ko tuloy nung binabakuran po namin ng kawayan pa lang itong church. Dahil malakas pa ako, ako yung nangunguna. Dahil makita po nila Papang, nila Brother Daning, Brother Saldi, mga anak mayapa. Nandiyan na sila lagi, sila Brother Nelson. Kasi they have the love of God sa puso nila. Not unlike yung mga walang pag-ibig, malay ko sa'yo, pakialam ko sa'yo. Makasarili. Kaya naman po sa atin, tiyakin po natin na tayo po ay may pag-ibig ng Diyos. Kasi lifestyle ito, random po ito. Ang, ang taong nabubuhay sa pag-ibig, help is an opportunity. Ibig sabihin, sa taong pinananahan ng pag-ibig ng Diyos, every time merong oportunidad, they are generous. Napakadaling bumunot ng pera, napakadaling kumuha ng pagkain to share these material things to others. Kasi sa kanila pong mga pananaw, paninindigan sa Panginoon dahil sa pag-ibig ng Diyos, isa itong oportunidad. Subalit sa mga hindi pinananahanan ng pag-ibig, ito'y kalugihan. Hello? No, ito ko na ito ay baka ako naman ang mawawalan. Yung iba, ayaw nilang tumulong sa takot na sila ay mawalan. But if we share 
Kung ano man po yung mayroon tayo because of God's love, hindi eh, natutulog ang Diyos. God will supply all our needs. Amen. Huwag po tayong tumigil. Ikalawa, if we live this love we has, everybody is welcome. Hello? Sa ating bang mga tahanan, welcome ba ang lahat? Or, meron tayong favoritism. Meron tayong pinipiling tao. If we really carry the love of God in our hearts, wala kang pipiling tao, wala kang paboritong anak, wala kang paboritong tao, laging bukas ang puso mo. Amen! Tingnan mo nga yung katabi mo kung mahal mo siya talaga. Everybody's welcome. Di ba? Kasi lifestyle mo yun eh. Kaya nga, sabi ko doon sa dalawang lagi kong kasama, hindi man nila nararamdaman, nakikita, hindi man formal, sinasabihan ko sila, alam mo, pag mapagmahal kang tao, you can accept whoever they are. Kahit saan ako pumunta, kahit saan man ako mapadpad, may mga kaibigan ako. Kasi natural yung pagmamahal ko sa kanila. Natural yung pagpapakita ko ng, ng uh, pagkatao ko. Natural yung pag-ibig ng Diyos ay nagre-reflect sa buhay ko. Hello? Kaya na, nakita nila na kahit saan ako pumunta, kapag sinasama ko sila, Marami kang makausap sa akin. Marami akong kinakausap. Why? Because ito yung pagiging totoong tao. If the love of God manip, uh, dwells in our heart. Kayo ba ganun, ganun din? Or may mga tao lang kayong gustong kausapin? Church! Itong panahon na ito, grabe. Di ba? If we really carry the love of God, wala tayong pipiliin na sitwasyon. Ikatlo, compassion is sincere. Yung awa mo, yung habag mo, sincere yan. Di ba? Yung kapag may kausap ka, walang kaplastikan. Pag sinabi mong maganda siya, Maganda talaga dapat. Amen? Nagpintas mo tatangal daw. Ikaw naman, niloloko mo naman ako eh. O di ang pangit mo ngayon, yun ang gusto niya eh. Di ba? Pero di pinsa talaga maganda siya. Maraming mga tao hindi totoo sa mga sinasabi nila. Plastic. Sabi ng iba, orokan. Tignan mo nga yung katabi mo kung Orokan o tunay o 295. Peke. Di ba? Bilang mga anak ng Diyos, lifestyle mo na siya sa buhay mo. Why? Kasi ito yung manifestation ng Diyos sa buhay mo. Grabe. If God's love touch your lives, Meron siya tawag na manifestation. Meron yung pagkilos na nangyayari sa buhay mo na hindi mo nakikita. Ito ay nararamdaman ng iba. Hindi man tayo nagsasalita, unang-una, God is acknowledged. He is acknowledged through your love. No, iti karubam, imutam. At dati na imut dito ay, awan dito ay, ara jegiteb. Diyan ka lang amun, no, jegiteb, Baptist Church, ano? Hindi ko alam. Hello? No, naimut ka, naragsak nga talagang iti anak mo, 
Naragsak na ta, nag-iti karuban, nung naiimot ka. Nung iti marunggay na, iimot na. Ang narimidam, itong banday tang marunggay siguro. Nag-iimot na mustal. Tanda natin, through our love to God, God is acknowledged. Nakikilala ang Diyos dahil sa buhay mo. And He is revealed through your love. Grabe, si Lord na nagkataong tao kahit na Christian nation ang tawag sa bansang Pilipinas, wala silang personal na ugdayan sa Diyos, kakilala lang nila si Lord, but because of God's love na nagre-reflect sa buhay mo, nare-reveal ang pag-ahari ng Diyos dahil sa pag-ibig mo sa iyong kapwa. Nanyan pa po ba tayo? Yung bang sa negosyo mo, hindi ka nang gugulang. Ayan po, pag si Sister Mir na po ang namalengke, titingnan niya po yung timbangan una. Kabi mo mo timbangan, ikatuman. Kitang kurang ta, gulis. Ta timbangan, nakangingina talakom. Malipay gusto sa timbangan. Pero sa atin, grabe, nandun po yung makaratohanan. Yung tayo bilang mga anak ng Diyos, sinasabi natin yung katotohanan ng banal na kasulatan. God is rebuilt because of God's love in our lives. At the same time, He is praised because of your love to God. Amen? Grabe! Grabe itong taong ito. Kahit medyo alam kong may problema na siya, financially, pero naroon pa rin yung sacrifice niya. Totoo yung Diyos niya. Totoong meron Diyos sa buhay ng pamilyang ito. Hindi mo man sinasabi sa kanila, pero sinasabi ng pag-ibig mo that there is God in your life. Kapatid, napakahirap ng sitwasyon. Lahat ng mga magulang na nanalangin sana bumalik na sa dati ang sitwasyon. But the Word of God is telling us, simula pa lamang ito ng kapigatian. Church, iba na ang sitwasyon ng mundo. At nawa huwag tayong maapektuhan ng kung anong sitwasyon mayroon po tayo. Sa akin, gusto kong tumigil. Gusto kong magmukmuk na lang sa isang tabi because of this thing happened in my life. Pero hindi. Because the love of God ay nag sa puso ko, no, laban nang Hindi ka pwedeng pigilan ng mga sitwasyon sa buhay upang parangalan ang Diyos. Sabi ko, praise God, Lord, for giving me an opportunity ng patuloy in spite of this situation I have. Still, nakapaglilingkod ako sa iyo, Grabe, Lord, bakit until now I'm still the chairman of the whole province of all pastors. Lord, grabe naman, sabi ko, sinasabi ko kay Lord, bakit hindi mawala-wala yung passion ko, yung, yung compassion ko na buuin ang katawan ni Kristo sa probinsya ng Tarlac. Church, this is an opportunity that God entrusted to us. Unang-una, sabi nga po ng Bible, 1 Peter 4.8 Above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins. Above all, love others deeply. 
Kapatid, mahalin natin ang ating kapwa. Lalo na po yung mga anak ng Diyos. Amen? Sabi mo uli sa katabi mo, mahal kita ng totoo. Can you say it louder? Amen! Palapakan natin ng Diyos. Woo! Kasi, kahit Christian, kumagsya ng pagmamahal konti, hindi marami. This time, believe God. Maniwala tayo sa Diyos. Sa pag-ibig niya na nananahan sa ating mga puso, unang-una bilang pagwawakas, enjoy His love in our lives. Amen? Huwag mga negatibong bagay. Huwag lang mga makasanlibutan na bagay. Alalahanin ang siyang kumontrol sa puso natin. The Word of God is telling us, Rejoice! Again, I say, Rejoice! Magalak tayo dahil meron tayong Diyos na nakatunghay nagbabantay sa akin. Church, ikalawa, empower others because of your love. Palakasin natin yung ating kapwa. If we carry the love of God, yung mga nangihina, nalulubo, nangangailangan, tulungan natin. Buksan mo ang palad mo. Buksan mo ang puso mo. Buksan mo ang panahon mo para encourage ang iba. Ikatlo, nahamon sa atin ng Diyos because of this love. Edify or exalt God in our lives. Nawa ang Diyos dahil sa pag-ibig mo sa Diyos mapapurihan siya. Hindi ikaw ang siyang mapapurihan. Subalit, ang Diyos ang may akda ng lahat ng bagay ang siyang mabigyan ng kapurihan sa atin. Tayo po'y manalangin. Alaluya. We exalt your name, Father. There are times, Lord, we failed you because of our weaknesses. Lord, ang karangalan na dapat ay may bigay sa iyo ay nawawalan ng kabuluhan because of our selfishness. Father, right now, we surrender to you our hearts. Isinusuko namin sa iyo ang aming mga puso, Panginoon. Hayaan mo, Diyos, ikaw po ang maparangalan sa buhay namin at ma-exercise namin, O Diyos, ng totoo sa lahat ng tao ang pag-ibig na ito. Simula sa oras na ito, Diyos, our lives will never be the same again. Hindi na po kami magiging makasarili. Hindi na kami mag-iisip ng mga negatibong bagay o Diyos sa aming kapwa. Bagus Lord, kakikitaan kami ng pagmamahal sa aming pong mga aksyon bilang mga minamahal mong anak o Diyos. Salamat po ng marami o Diyos. To you alone. All the glory, honor, and praises this morning. In Jesus' name, 